a very good morning to all students so students today we will also continue our topic in income tax in first lecture we had discussed about an introduction of income tax and what is income tax what are its characteristics and what are its objectives so in brief i will discuss it again that income tax is a direct tax and it is a compulsory payment made by an assessee to the government and the income tax department is directly controlled and supervised by cbdt it is central board of direct taxes clear to <coughs> yesterday hum ne discuss kiya tha ki tax two type ki hai direct tax and indirect tax aur is baar hum bhi ye fifth semester mein direct tax padhenge that is income tax and indirect tax kaun se hote hain jaise goods and services tax vat service tax excise duty customs duty तो आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे इनकम टैक्स पे वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स आल्सो सो एसएससी डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसएससी हु इज एन एसएससी एंड असिस्टेंट In first lecture, I had already told you about assessment year, but let me explain it to you again. Like, what is assessment year? In assessment year, according to section two, sub section nine of Income Tax Act 1961, Income Tax Act 1961 ke according section two, sub section nine me aati hai assessment year ki definition. Assessment year kya hai? It means a period of twelve months. टोटल पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स होता है असेसमेंट ईयर को हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर करंट ईयर के नाम से भी जानते हैं सेम वो ही है ये बट इनकम टैक्स में हमसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं इट इज द टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स का टाइम पीरियड तो है बट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च नेक्स्ट ईयर ओके तो ट्वेल्व मंथ्स का टाइम पीरियड है हर साल फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगले साल की थर्टी फर्स्ट मार्च को एंड होगा ये चीज मैंने यहाँ बोर्ड पे एक्सप्लेन की है स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि हम इनकम टैक्स जो पढ़ रहे हैं इस टाइम वो किस असेसमेंट ईयर की पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इस टाइम इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये हमें नहीं भूलना है कि हमारा असेसमेंट ईयर एट प्रेजेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन दिस इज आर असेसमेंट ईयर हमें ये ध्यान रखना है और ये हमें याद है कि स्टार्ट कब से होगा फर्स्ट अप्रैल और खत्म कब होगा अगले साल की थर्टी फर्स्ट मार्च में तो असेसमेंट ईयर क्या हो रहा है यहाँ पर भी स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी एंड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो इस साल जो भी हम इनकम टैक्स करेंगे उसका असेसमेंट ईयर क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन प्लीज स्टूडेंट्स इसको हमेशा ध्यान व्हाट इज असेसमेंट ईयर या इस साल असेसमेंट ईयर क्या है क्लियर तो अगर हमें असेसमेंट ईयर पता है तो हम प्रीवियस ईयर बहुत आराम से बता सकते हैं प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो असेसमेंट ईयर से एक साल पहले का साल ठीक है प्रीवियस ईयर भी सेम होता है टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स ये भी ट्वेल्व मंथ्स का टाइम पीरियड है दिस इज प्रीवियस ईयर डेफिनेशन ये डेफिनेशन जो आती है सेक्शन 234 of Act Income Tax Act 1961 के अंदर Section 2 सब Section 34 में इसकी definition आती है। तो previous year क्या है? Previous year की time period of 12 months होता है। 12 months का पूरा time period रहता है, जो same जैसे assessment year first April से start होता है और ending on 31st March of next year ऐसे ही previous year हमेशा first April से start होगा और next year की फर्स्ट मार्च को एंड होगा बट हमेशा याद रखना है जो असेसमेंट ईयर है उससे एक साल पहले का ईयर प्रीवियस ईयर काउंट होगा तो 2021 इज असेसमेंट ईयर तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा 2019 2020 तो 2019 से लेके 2020 तो प्रीवियस ईयर को जरा शॉर्ट में लिखिए प्रीवियस ईयर इज 2019 टू 20 दिस इज आवर प्रीवियस तो प्रीवियस ईयर हमें याद रखना है और असेसमेंट ईयर हमें याद रखना है इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्लियर स्टूडेंट्स तो प्रीवियस ईयर इस टाइम है 2019 थाउजेंड नाइनटीन टू ट्वेंटी एंड असेसमेंट ईयर इस टाइम है ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एंड 
March. This is current assessment year and previous year for income tax. Clear students, please, इसको नहीं बोलना मैं बार बार इस चीज को repeat repeat कर रही हूँ. Please listen it carefully. I am just समझें, ध्यान से समझें कि assessment year क्या चल रहा है. First April 2022, 31st March 2021. और प्रीवियस ईयर इससे एक साल पहले का हुआ दैट इज फर्स्ट अप्रैल 2092 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 जब 31 मार्च 2020 को ये एंड होगा तो उसके बाद जो फर्स्ट अप्रैल आएगा 2020 का उससे नेक्स्ट असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ही हर साल ये चेंज होता है केयर स्टूडेंट्स तो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर नाउ वी विल मूव टू जितनी भी टैक्स 
टैक्सेबल पार्ट की बात करेंगे जितने भी हेड्स हैं इनकम टैक्स में फाइव हेड्स हैं टोटल फाइव हेड्स की जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी उसमें से माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी अंडर सेक्शन एटी की डिडक्शन से माइनस कर देंगे तो जब हम ऐसा माइनस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम निकल के आएगी और जी टी आई माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी जी टी आई इज लॉस टोटल इनकम लॉस टोटल इनकम में से भी हम अगर अंडर सेक्शन एटी की डिडक्शन माइनस कर देंगे तो भी हमारी टोटल इनकम का आंसर आ जाएगा तो टोटल इनकम हमें पता होनी चाहिए कि क्या डेफिनेशन है क्या फॉर्मूला है तो टोटल इनकम इज वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम टैक्स एंड माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी फ्रॉम इट एंड देन वी विल गेट टोटल इनकम सो स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन एटी का क्या मतलब है या डिडक्शन का क्या मतलब है डिडक्शन एक प्रॉपर चैप्टर है इनकम टैक्स में जो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी इसमें खाली अंडर सेक्शन एटी नहीं और भी बहुत सारे डिडक्शन है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स इज जी टी आई ग्रॉस टोटल इनकम वॉट इज ग्रॉस टोटल इनकम जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई इज एन इनकम इज एज अंडर एनिंग ऑफ द फॉलोइंग फाइव हेड्स ऑफ इनकम टोटल इनकम टैक्स के लिए फाइव हेड्स होते हैं स्टूडेंट्स पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सो दीज आर दिन फाइव हेड्स ऑफ इनकम टैक्स और इन सभी हेड्स को हमने अलग अलग यूनिट में डिटेल में पढ़ना है सबके रूल्स हैं सबके प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स हैं तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बट हमें टिप्स पे याद होना चाहिए कि इनकम टैक्स में कितने हेड्स हैं टोटल फाइव हेड्स आते हैं What are their names? First is income from salaries. Second is income from house property. Third is income from profit and gains of business or profession. Fourth is income from capital gains. And last is income from other sources. So these are the total five types of income tax. So GTI can be clear. And income is paid under any of the following five types. Taxable income of each head is computed by accumulating income falling under the head as per provisions of the Act and deducting therefore the deductions of the concerned head allowed under section under the Act. Taxable income of one head is called net taxable income of the head. So net taxable income of all the heads are aggregated. The aggregated amount of the net taxable income of all the heads is called GTI gross total income. जब हम ये टोटल फाइव हेड्स की नेट टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं अलग अलग हेड्स को टैक्सेबल पार्ट निकाल लेते हैं और फिर सारे हेड्स का टैक्सेबल पार्ट हम लास्ट में टोटल करते हैं देन वी विल गेट ग्रॉस टोटल इनकम जी टी आई सो दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स इन दीज टू लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट वॉट इज इनकम टैक्स वॉट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स वॉट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड some important definitions which comes under income tax act 1961 in that we have discussed what is a person who is an assessee what is assessment year what is previous year what is total income what is gross total income so these all things you must keep in mind because these are such important that exam mein bhi aati hai aur hame pata bhi hona chahiye to income tax mein abhi humne introductory part ko jo hai तक कंप्लीट किया है जिसके अंदर मैं बार बार बताऊं आपको फाइव एड्स के नाम हमेशा इनकम टैक्स में याद रहने चाहिए एंड व्हाट आर दे फाइव एड्स इनकम फ्रॉम सैलरीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दीज आर द टोटल फाइव एड्स इन इनकम टैक्स और इसी में हमें पूरी इनकम टैक्स इसमें पढ़नी है ये सारे फाइव एड्स को हमें अलग अलग पढ़ना है इसके अलावा मैं सिलेबस में डिडक्शन है वो हम कवर करेंगे थियोटिकल पार्ट में सारी चीजें हैं जो हिंदी में कवर होंगी स्टूडेंट्स इनकम टैक्स के इस पूरे लेक्चर को आप ध्यान से जरूर देखें और समझें फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट सेक्शन में लिखें और उसके अलावा ये नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूँगी थैंक यू एवर नाइस डे